ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളുടെ കെ ടുവിൻ്റെ ഇ ഇ ടി ടു നോ ടു ബി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഫോർത്ത് മുതലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണെന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതുപോലെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ എന്നിവർക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സ്റ്റാറ്റിക് പീസ് ഓഫ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ദ ഈദർ ഫോർ റേസിങ് ഓർ ലോവറിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എൻ എ സി സപ്ലൈ വിത്ത് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഗ്രീസ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ഇവിടെ രണ്ട് ബൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഏഹ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എൻ വൺ ടേൺസ് കുറവും എൻ ടു ടേൺസ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും ഇനി ഇവിടെ എൻ വൺ ടേൺസ് കൂടുതലും ഇവിടെ എൻ ടു ടേൺസ് കുറവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക പ്രൈമറി ഇതും ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി ഇത് വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോമൺ ലാമിനേറ്റഡ് മാഗ്നറ്റിക് കോറിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രൈമറിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലോഡ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് ഇ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഇ ടു കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ക്ലോസ് ടു സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ ടു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇ ടു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ കറണ്ട് ഐ ടു ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ടെർമിനൽ വി ടു ലോഡിന് എക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വി ടു എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് വി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും വി വൺ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി അതല്ല വി ടു ലെസ് ദാൻ വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഏഴ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി വണ്ണ് നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ കോറിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് സെറ്റപ്പ് ആക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി ആണ് ഇത് സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വി വൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇതിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൻ വണ്ണിനെയും കട്ട് ചെയ്യും ഈ എൻ ടുവിനെയും കട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് നമ്മളുടെ കണ്ടക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോ
d5 by dt. Apo, namlu simple itu aja ni jadi, ingan ala transformer lalu, namlu e1 berada kat. E flux sana, namlu berada berada ni flux sana ni ada. E berada kat ini tu, e1 nun down, e berada kat ini tu nanti e2 down. Okay, the magnitude of the magnitudes of e2 and e1 depend upon the number of turns. Ada mana cerita kita? The magnitude of E1 and E2 depend upon the number of turns on the secondary and the primary respectively. If N2 is greater than N1, then E2 is greater than E1 or V2 is greater than E1 and we can say that it is a step up transformer. Ini N2 less than N1, E2 less than E1, V2 less than V1, it will be a step down transformer. If load is connected across the secondary winding, you can load is connected to the secondary EMF will cause a current I2 to flow through the load. Thus, a transformer enables us to transfer AC power from one circuit to another with a change in voltage level. But, this winding is connected to the connection. So, it is only electrically coupled. Okay. Nampaknya DC mesin tu pergi ke sini. Ayah kata dia terus ada lapan atau transformer yang walau ada rasa itu pergi kampit na. Wah, interest tu pun nengal lagi ya. Okay? Apo, nampak kita ada noti yang le, orang orang dua points orang ni ni le. Orang, the transformer reaction is based on the laws of electromagnetic induction. Based on electromagnetic laws ni le. बेसिक इधर आने देना नारक में दे ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन वजह से आना ट्रांसफॉर्मर वर्क किया ना दे पिन दाना देर इस नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी द एसी पावर इस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स Output power has the same frequency as the input power. That's what it is. Now, this is all about it. These losses occur in the transformer. Core loss, core loss, 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 copper loss. There are iron and friction vintage loss, iron and friction vintage loss. We have learned how to do iron and friction loss. We have learned how to do vintage loss. Friction loss and iron loss. We have learned how to do DCMT. That's not it. Now, what are core losses? Decurrent losses, hysteresis losses. Copper losses are resistance in the winding and down. Okay. In practice, these losses are very small so that the output power is nearly equal to the input primary power. Okay. In other words, a transformer has a very high efficiency. It is very important to note this. So, we are moving to next chapter. स्लाइड थियरी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर अब तो हम लोग पत्र में बार नज़र एक रू थियरी ऐसे तो हम लोग इन द कारिंग लंदी हम बोलना नो कम बोलना ओके एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इस वन दैट हैज इन तो क्या ना हम लोग का लॉसेस वाले अन दबल ला अपन तो कंडा बोला आइडियल ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग रेसिस no leakage flux that is same flux links both the circuit no iron losses that is eddy current and hysteresis loss illa appo ee moonu illathene nammal endu paraya ideal transformer onnu mari parne winding resistance undavilla leakage flux undavilla adhayathu and winding um same flux undiyum link you pin endana no iron losses that is eddy current and hysteresis loss in the core ini although ideal transformer cannot be physically realized Yet, its study provides a very powerful tool in the analysis of a practical transformer. In fact, practical transformers have high properties that approach very close to an ideal transformer. Ideal transformer is very close to an ideal Okay, that's a, uh, true. But, we almost power, power, uh, practical transformer node. We have ideal transformer and idea and the practical transformer is very easy to do. Powerful transformer na, nama kita pelikkan betul. Maatra la practical transformer na, ini static device aja zonda na. Ada ni properties almost zonda na. Ideal transformer na, equal aja kan. Ni consider na na ideal transformer on no load. Ada itu 
ലോഡ് ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡറി ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ അണ്ടർ സച്ച് കണ്ടീഷൻ ദ പ്രൈമറി ഈസ് എ സിംപിൾലി എ കോയിൽ ഓഫ് പ്യുർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഒരു കോയിൽ അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് വെൻ എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ പ്രൈമറി ഒരു വി വൺ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ സ്മോൾ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതേന് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ വിച്ച് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് അതേപോലെ അത് ഈ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ വി വൺ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വി സഫിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഐ എം എന്നുള്ളത് ഐ എം എന്നുള്ളത് സഫിക്സ് എം ആ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് വെൻ എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ പ്രൈമറി ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ സ്മോൾ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് ഐ എം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്മോൾ കറണ്ട് ഐ എം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഐ എം കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതും സെയിം ഫേസിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് നേച്ചറിൽ കറണ്ട് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഐഡിയലി കറണ്ട് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കപ്പാസിറ്ററിലാണെങ്കിൽ ലീഡ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ സ്മോൾ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് ഐ എം വിച്ച് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഐ എം ഇനി ഈ പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഐ എം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ലിങ്ക്സ് ബോത്ത് വൈനിങ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ വി വൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ മാനിറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് ഇത് മാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ടായി ഈ മാനിറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ലിങ്ക്സ് ബോത്ത് ദ വൈൻഡിങ്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് വൈൻഡിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ലോസ് ഫാഡേസ് ലോസ് പ്രകാരം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഇ വൺ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇ ടു എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ പ്രൈമറി ഇ എം എഫ് ഇ വൺ ഈസ് അറ്റ് എവറി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിഷൻ ടു വി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ലെൻസസ് ലോ ലെൻസസ് ലോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വരാം ലെൻസസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേറൊരു ഇതുകൊണ്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യണ ഒരു നേച്ചർ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ വി വണ്ണിനെ ഈ ഇ വൺ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അറ്റ് എവറി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബോത്ത് ഇ എം എഫ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ലാക്ക് ബിഹൈൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ദിസ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഇട്ടാ ഞാൻ പി ഡി എഫ് തരുമ്പോൾ അത് ശരിയാക്കി തരേണ്ടത് ഒന്ന് നോക്കിയൊക്കെ ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഹൗ ആർ ദർ മാൻ ടു ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ടേൺ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക നമ്മളുടെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജിന് ലാക്ക് ബിഹൈൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ഓഫ് എ ഇൻഡക്ടർ ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യും എന്ന് പറയണത് നൗ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം അതായത് ഫേസർ ഡയഗ്രാം ആ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഓൺ നോലോഡിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഇത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നോലോഡും ഓൺ ലോഡ് കണ്ടീഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റ
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എന്താ പ്രൈമറി ഇ എം എഫ് ഇ വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ടു ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഈ പ്രൈമറി ഇ എം എഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ വണ്ണും ഇ ടു എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഇ വൺ ദിസ് ഇസ് ഇ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു വി ടു സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയ ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ആ ജന എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വണ്ണും വി വണ്ണും വി ടു ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈ വൺ ഈ ടു ആർ ഇൻ ഫേസ് ഈ ഈ വൺ ഈ ടു എന്താണ് സെയിം ഫേസിലാണ് വി വി അത് എന്താണ് ബട്ട് ഈ വൺ ദിസ് ഈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് ആ സാധനമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വരച്ചു ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് വരച്ചു ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം അവിടെ ഒരു ഐ എം ഉണ്ടാവണം മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഫുള്ള് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ കൺസിഡർ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈവ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ പ്രൈമറി ആസ് ഓൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ സിൻസോണിൽ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൈമറി ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എം സൈനോ മെഗാട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എം സൈനോ മെഗാട്ടി ഈ ഫൈനെ നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഇ വൺ ഇ എം എഫ് ഇ വൺ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ഈസ് ഈ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ മൈനസ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം മൈനസ് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡി അത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇതാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഈ ഫൈക്ക് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എൻ എൻ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് എം സൈനോ മെഗാട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും മൈനസ് ഒമേഗ എൻ വൺ ഫൈവ് എം കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടി സോ ഈ ഒമേഗക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ എഫ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് ടു പൈ എഫ് ടു എൻ വൺ ഫൈവ് എം കോസ് ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ ഈ കോസ് ഒമേഗ ടീനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി ഇതാക്കി ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പൈ എഫ് എൻ വൺ ഫൈവ് എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ so it is clear from the above equation that maximum value of induced emf in the primary is eppala na maximum value of f vera idu 1 aavumbalana vera so it will be em1 is equal to 2 pi f n1 phi em vera alle em1 is equal to alleki e1 num paraya em1 is equal to 2 pi f idu endana maximum value nullana avaru kaanichathu 2 pi f n phi em nalla samayathana endu vera maximum value endu ya vera okay now the rms value e1 of the primary nan no, endane no, no, e1 nan no, endane no, adhe no, no, rms value nan no, endane no, em1 root 2 aanu by root 2 therefore it will be 2 pi f n1 phi m by root 2 varum 2 um root 2 um vetti povum so for it will be 2.22 varum 2.22 alle 1.11 varum uh, sorry 2 by root ningal adu cheyidu vekkiya madi idellam kodi cheyidu vennal you will get 4.44 പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് എൻ വൺ ഫൈവ് എം കിട്ടും സിമിലർലി ഇ ടു എന്തായിരിക്കും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് എൻ ടു ഫൈവ് എം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഇ വണ്ണും ഇ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ഇൻ എൻ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു സോ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇ വൺ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നേരത്തെ ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ
4.44F N1 5M नहीं E2 इंटे वैल्यू 4.44F N2 5M नहीं थी अलग अब ओ इबड़े E2 by E1 उन्होंने लड़तो क्योंकि इधर कटाई पे इधर कटाई पे F कटाई पे F कटाई पे 5M में 5M का टाइप हुई so it will be N2 by N1 it can be equal to K by N2 by N1 by N2 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 